La temporada de huracanes en nuestro país comienza en el verano y se extiende hasta noviembre, teniendo mayor intensidad a partir de agosto, cuando la temperatura del agua de los océanos supera los 26 grados. Históricamente, ha habido huracanes que han pegado con gran fuerza a las costas mexicanas, causando estragos en la sociedad. Del primero que se tiene registro según el Centro Nacional de Prevención de Desastres es el huracán Janet, quien tocó tierra el 27 de septiembre de 1955 en Quintana Roo, dejando 712 muertos y cientos de damnificados. Dos décadas después, el 30 de septiembre de 1976, Lisa, de categoría 4, se suma a la lista, golpeando con fuerza la península de Baja California y Sonora. El fenómeno natural dejó 630 muertos, 10.000 damnificados y una pérdida económica de 3 millones de pesos. En 1988, en el Océano Atlántico, apareció Gilberto, el ciclón más devastador y mortífero del siglo XX, considerado así por la Organización Meteorológica Mundial. Gilberto llegó con categoría 5 y vientos de 300 km por hora a las costas yucatecas, arrasó Campeche y se debilitó en Monterrey, causando 200 decesos y pérdidas por 4 mil millones de dólares. Y en la historia reciente, en el 2005, se encuentra el huracán Stan, que llegó con fuerza a San Andrés Tuxtla en Veracruz y cuyo paso por Chiapas y Oaxaca dejó 82 muertos, aunque lo más devastador fue para Centroamérica, con un registro de 2.000 víctimas. En este mismo año también se manifestó Wilma, considerado el huracán más destructivo en México. Tocó tierra en la ciudad de Cozumel como categoría 4, para estacionarse por más de 48 horas en la zona de Quintana Roo, dejando daños equivalentes a 1.752 millones de dólares, aseguró la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguro. Sin duda, Patricia no se quedó atrás, su ritmo la convirtió en un fenómeno de registro histórico, pues en cuestión de horas, de ser una tormenta tropical, se convirtió en un huracán de categoría 5, la máxima escala de Saffir Simpson. No olvidamos el huracán Katrina del 2005 o Irma del 2017, los cuales dejaron escenas devastadoras a su paso por el Caribe y confirmaron nuestra vulnerabilidad ante la fuerza de la naturaleza.